ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് മറന്നുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ മറന്നുപോയില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ് അപ്പൊ എവിടെയാ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ലേറ്റ് ആവും പോവാ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ ഓ ഇവിടെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഇതാ വണ്ടി വന്നേക്കണുണ്ട് വെള്ളം അത് ഇത് ചീറ്റിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം കഴുകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങട്ട് നോക്കിയാലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ ഇത് പറക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചീത്ത പൂക്കളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെടി ഒരുക്കി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവാന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവാണ് ജോലിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തനിച്ചല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിന് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയില്ല ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുവാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിയായി ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുമാണ് ഏഴ് മണി മുതൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കണേ ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ബസ് ഒരു ആ ഇപ്പം തന്നെ ബസ് വരുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ പോരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരത്തിന് മേളിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുമ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും കൂടെ പോരെ പിന്നെ എന്താ എല്ലാവരും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് വേണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വരാൻ എത്ര മീറ്റർ അകലമാണെന്ന് അറിയാലോ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ക്യൂ പാലിച്ച് പറയാൻ വന്നേരെ ഇതാ ഈ ബസ് വന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട ബസ്സാണെങ്കിലും ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട അടുത്ത ബസ്സിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ചേട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ബസ്സിൽ കയറിയില്ല ബസ് പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പോകേണ്ട ബസ് നമ്പറല്ല നമ്മുടെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുമായിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എന്താ നമ്മുടെ ബസ് ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് വേഗം വാ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ബസ് വന്നു ഞാൻ വേഗം ബസ്സിൽ കയറട്ടെ കേട്ടോ ബസ് കയറി അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് രാവിലെ മോർണിംഗ് എല്ലാവരുടെ ഓഫീസ് ടൈമാണ് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ അവർ കയറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബസ് കിട്ടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മാസ്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് പോലെയും തോന്നുന്നു ആകെ ഒരു ശ്വാസമുട്ടിലാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പം കാർമൽ മലയുടെ പൊക്കത്ത് നിന്നും താഴെയായിട്ടുള്ള അതായത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഹൈഫയിലെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഹോഫ് കാർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കി അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ കടൽ കാണാം കുറേ ബിൽഡിങ്സ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് മലയിൽ നിന്ന് താഴെയായിട്ട് കുത്തനെയുള്ള ഒരു അർക്കമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ഇത് ആസ്വദിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പോകട്ടെ ഇരുത്ത നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ പിന്നീട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് വേഗം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ബസ്സിന് വേണ്ടി പോകണം എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ 
ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് നൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പർ ബസ്സിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് വരുന്നത് ആ ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അതിന് മാത്രം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പോകണം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പക്ഷേ അത് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിരുന്നല്ല എനിക്ക് നമ്പർ മാറിപ്പോയി നമ്പർ മാറിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ബസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ തലതിരി വാ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായി ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര മണിയാവും എന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് വന്നു ബസ് കയറി ഇതാ നമ്മുടെ കാർഡ് ബസ് കാർഡ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഇതാക്കണം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കാം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കുറവാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അതായത് ഹൈഫയിലെ വേറൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡായ ഹമിഫ്രാസ് സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കയറി ഇറങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് ബസ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹമിഫ്രാസ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അബദ്ധത്തിൽ വന്ന് പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇത് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും വരും കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ബസ് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളിപ്പം കയറുന്ന ഇതാ ഇതൊരു തുരങ്കത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൈഫൈൽ ഉള്ള ഹൈഫൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടണൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തുരങ്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തുരങ്കം സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പം അതായത് തീരുമ്പം അവിടെയും ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ തുറങ്കം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർമൽ മല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു കാർമൽ മലയെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളും പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ തണലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തെലവി ജെറുസലേം ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ടണൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ടണൽ വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ ടണലിൽ കൂടെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടണൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇത് ചുറ്റിനും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്രിഡ്ജസ് ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് താഴെ വേറൊരു ടണലുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് വശ വരുമ്പോഴേക്കും വേറെയും കുറച്ച് ബ്രിഡ്ജസ് നമുക്ക് കാണാം അതാ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വേറെയും കുറച്ച് ബ്രിഡ്ജസ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം അവിടെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടോ അതെല്ലാം ആ കുന്നിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് ആ വീടുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഭംഗിയാണ് നോക്കി ഈ പാലം കണ്ടില്ലേ മേളിൽ കൂടെ താഴെ കൂടെ ഇതാ നമ്മൾ അടുത്ത തുരങ്കത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കയറി ഈ തുരങ്കത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയില്ലേ ആദ്യം കയറിയതിനേക്കാളും കുറച്ച് നീളം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെയും ഇതിൽ വഴി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തേന് കുറച്ച് നീളം കൂടുതൽ കുറച്ച് യാത്ര കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എത്തും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്
ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉൾവശം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറവുള്ളത് എന്നാലും ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബസ് കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ബോക്സ് പോലത്തെ കണ്ടില്ല അതിൽ നമുക്ക് ബസ് കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പോകേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ പത്താം നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് ഏഴായി അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് ബസ് ഉള്ളതെന്ന് അതും അവിടെ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കും സാധാരണ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതാ നമ്മൾ പത്താം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ബസ് നമ്പർ എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പോകേണ്ടത് എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ബസ് വരുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബസ് കയറി ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകുന്ന വേഗം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ കണ്ട് 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 നമുക്ക് പതുക്കി അങ്ങ് എത്താം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ആളുണ്ടല്ലോ നമ്മളവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു അത് എവിടെയാണോ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പം കേട്ടത് ഇത് നോക്കിയ എന്തൊക്കെയോ കൃഷികളാണ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല ചെറുതായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ നല്ല പച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ പാടമാണ് കേട്ടോ പുഞ്ചപ്പാടം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പാടമാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാറ് നട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നെല്ല് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഞാറ് നടും അപ്പോൾ ഈ ഞാറ് നട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പച്ചപ്പാണേ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം ആർക്കും കൃഷിക്കൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ അപ്പുറത്ത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ അവിടെ കൃഷിയൊക്കെ നികത്തി അതായത് കൃഷിയല്ല സ്ഥലമൊക്കെ നികത്തിയിട്ട് മറ്റേ തെങ്ങൊക്കെ വര വെച്ച് തെങ്ങ് വാഴ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മകളാണ് കേട്ടോ പഴയ ഓർമ്മകളാണ് അതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ മല കാണത്തില്ലേ മല അത് നമ്മുടെ കാർമൽ മലയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പറേ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല രസമില്ല കാണാനായിട്ട് ഇത് ഭംഗിയെ നോക്കിയേ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ടോ ഒന്നൊരു പാലം കാണാം അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരണേല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാർമൽ മല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി സ്ഥലത്ത് എത്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നയാളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ കാണിക്കത്തില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് മിനിറ്റ്സ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആരെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് പറ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ക്ലൂ തരാം ആ ഇരിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനല്ല നമ്മൾ കാണ